Bu videomuzda matematiğin en ünlü teoremlerinden bir tanesi hakkında konuşacağız. Pisagor teoremi. Pisagor teoremi dik açılı üçgenlerle alakalı. Dik açılı üçgen neydi bir hatırlayalım. İç açılarından bir tanesi 90 derece olan üçgen. İç açılarından bir tanesi 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen deniliyor. Buraya hemen bir tane dik açılı üçgen çizelim. Eğer daha önce hiç dik açılı üçgen görmediyseniz, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer bu kenar sağa veya sola doğru gidiyorsa, diğer kenar aşağıya veya yukarıya doğru gitmeli. Bu kenarlar birbirine dik. Yani başka bir deyişle, aralarındaki açı 90 derece, yani dik açı. Pisagor teorem bize der ki, eğer dik açılı bir üçgenden söz ediyorsak, yani iç açılarından bir tanesi 90 derece olan bir üçgenden söz ediyorsak, bu durumda kenarların arasındaki ilişki bu olmalıdır. Bu A kenarı, bu B kenarı, bu da C kenarı. Hatırlayalım, C kenarı 90 derecelik dik açının tam karşısındaki kenar. Hangi kenarın hangisi olduğuna dikkat edelim. Pisagor teoremi der ki, ancak ve ancak bu bir dik açılı üçgense, bu durumda a kare artı b kare, c kare eşittir. Biz bu bilgiyi kullanabiliriz. Nasıl mı? Eğer bu kenarlardan iki tanesini biliyorsak, bu teoremi kullanarak üçüncüyü bulabiliriz. Burada bir terimden bahsetmek istiyorum. Uzun kenar, yani dik açının tam karşısındaki kenar. Bizim örneğimizde bu kenara c demiştik. Ve bu kenara hipotenüs deniliyor. Çok basit bir fikir ama çok havalı bir isim, çok havalı bir terim. Dik açılı bir üçgenin uzun olan kenarı, yani 90 derecelik dik açının karşısındaki kenar, hipotenüs olarak isimlendiriliyor. Hipotenüs deniliyor 90 derecenin karşısındaki kenara. Evet, Pisagor teoremini artık öğrendiğimize göre kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bir şey öğrenmek güzel olsa da asıl eğlenceli olan öğrendiklerimizi kullanmak. Şimdi diyelim ki böyle bir dik üçgenim var. Evet, şöyle bir dik üçgenim var. Bu kenarın uzunluğu 9, buradaki kenarın uzunluğu ise 7. Sorumuz şu. Buradaki kenarın uzunluğu nedir? Bu kenarı da, bu kenarı da C diyelim. Ve bu durumda C kenarı yine hipotenüs oldu. Üçgenin en uzun kenarı. Şimdi biz iki kenarın karelerinin toplamının c'nin karesine eşit olacağını biliyoruz. Yani Pisagor teoremine göre 9'un karesi artı 7'nin karesi c'nin hipotenüsün karesine eşit olacak. 9'un karesi 81. 7'nin karesine o da 49. 80 artı 40 120 eder. 1 ile 9'u toplarsak bu da 10 eder. Yani buranın toplamı 130 olur. Bunu şu şekilde yazayım. Eşitliğin sol tarafı 130'a eşit olacak ve bu da c'nin karesine eşit. Peki bu durumda c neye eşittir? c kare eşittir 130 ise c'nin kare kök 130'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin burada sadece ana kökü alıyorum. Çünkü c pozitif olmak zorunda bir uzaklığı bulmaya çalıştığımız için negatif kare kökü alamayız. Çünkü negatif bir uzunluk olamaz değil mi? Burada sadece ana kökü alacağız. Bunu biraz sadeleştirebilir miyiz diye düşünelim. Daha önce köklü sayıları nasıl sadeleştirebileceğimizi öğrenmiştik. 130'u 2 çarpı 65 olarak yazabiliriz. 65'i de 5 çarpı 13 olarak yazabiliriz. Ama bu çarpanların hepsi asal sayılar. Dolayısıyla bu sayı olabilecek en sade halinde. c eşittir kare kök 130. Güzel, bir örnek daha yapalım. Teoremi burada bırakacağım ki ne yaptığımızı hatırlayalım. Diyelim ki böyle bir üçgenimiz olsun. Çizelim. Böyle gözüküyor üçgenimiz. Buradaki dik açı, dik açı burada. Bu kenara a diyelim. Bu kenarın uzunluğu 21 olsun. Bu kenarın uzunluğu ise 35 olsun. Hemen 21'in karesi artı 35'in karesi a'nın karesine eşit olacak diye düşünebilirsiniz. Ama dikkat edin bu durumda 35 hipotenüs. 35 c kenarı. Dik üçgenin en uzun kenarı. Peki teorem bize ne söylüyordu? En uzun olmayan kenarların karelerinin toplamı en uzun kenarın karesine eşit. Yani a kare artı 21'in karesi eşittir. 35'in karesi olacak. Bunu aklınızda tutmanız çok önemli çünkü buradaki c her zaman üçgenimizin en uzun kenarı.
en uzun kenar, yani dik açının karşısındaki kenar. a kare artı 21'in karesi eşittir 35'in karesi olacak. Peki bu sayı nedir? Hesap makinesi kullanmadan bulmayı deneyelim. 21'in karesi 21 çarpı 21. 1 kere 21, 21 eder. 2 kere 21, 42 eder. Burası 441. 35'in karesi, bunu da hesap makinesi kullanmadan bulalım. 35 çarpı 35. 5 kere 5, 25. 2'yi taşıyalım. 5 kere 3, 15. Artı 2 eşittir 17. Buraya bir sıfır koyup bundan kurtulalım. 3 kere 5, 15. 3 kere 3, 9. 9 artı 1, 10. 5 artı 0, 5. 7 artı 5, 12. 1 artı 1, 2. Bir de aşağı indirelim, 1225. Bu bize a kare artı 441'in 35'in karesine yani 1225'e eşit olacağını söylüyor. Şimdi bu eşitliğin her iki tarafından 441'i çıkarabiliriz. Sol tarafta sadece a kare kaldı. Peki sağ tarafta durum ne? Bu bundan daha büyük ama 2 4'ten daha büyük değil. O zaman ödünç almamız gerekecek. Burası 12 oldu ödünç aldığımızda. Bu da 1 oldu. 1 4'ten daha büyük değil. Yani yine ödünç almamız gerekecek. Bundan kurtulalım. Burası 11 oldu. Burası 11 olur. 5 eksi 1, 4. 12 eksi 4, 8. 11 eksi 4, 7 eder. Yani a kare eşittir 784. Bu durumda a eşittir kare kök 784 yazabiliriz. Bunu da hesap makinesi kullanmadan bulalım. Bakalım nasıl yapacağız. Bu sayının asal çarpanlarını bulalım önce. 2 çarpı kaç olarak yazabiliriz? 392, değil mi? Peki bunu 2 çarpı kaç olarak yazabiliriz? Bu da 2 çarpı 196 olarak yazılabilir. 196'yı da 2 çarpı 98 olarak yazalım. Evet, dikkat edelim. 98 de 2 çarpı 49 olarak yazabiliriz, değil mi? Bunun ne demek olduğunu da eminim biliyorsunuzdur. Dikkat edin, burada 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı 2 var. Yani 2'nin dördüncü kuvveti. Yani burası 16 çarpı 49. a eşittir karekök 16 çarpı 49. Evet, bu sayıları zaten tam kare oldukları için seçmiştim. 16'nın karekökü 4 çarpı 49'un karekökü de 7. Bu da 28'e eşit. Yani Pisagor teoremine göre bu kenarın uzunluğu 28'miş. Şahane. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki bu sefer de üçgenimiz böyle olsun. Biraz daha büyük çizeyim. Bu dik açılı bir üçgen. Bu kenar 24, bu kenar 12, bu kenara da b diyelim. Hatırlayalım, hangi kenarın hipotenüsü olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Diyebilirsiniz ki en uzun kenarın hangisi olduğunu nasıl bulacağım? B'nin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Hangisinin en uzun olduğunu nasıl bileceğim? Bu durumda dik açının karşısındaki kenar en uzun. En uzun kenar 90 derecelik açının karşısındaki kenar. Eğer hipotenüs buysa, bunun karesi artı bunun karesi eşittir 24'ün karesi olacak. B'nin karesi artı 12'nin karesi eşittir 24'ün karesi. Eşitliğin her iki tarafından da 12'nin karesini çıkarabiliriz. Eşitlik o zaman b kare eşittir 24'ün karesi eksi 12'nin karesi haline aldı. b eşittir karekök 24'ün karesi artı 12'nin karesi. Evet bu sefer hesap makinesi kullanacağım çünkü geçtiğimiz sefer biraz uzun sürdü. 24'ün karesi eksi 12'nin karesi bunun karekökü. 20,78. Çok hızlı gittik, geri dönüp adım adım devam edelim. 24'ün karesi eksi 12'nin karesi 432'ye eşit. Yani b karekök 432'ye eşitmiş. Bu ifadeyi sadeleştirebilecek miyiz? Bir bakalım. Cevabın ne olduğunu gördük ama biz yine de devam edelim. 
Bunu 2 çarpı 216 olarak yazabiliriz. 216'yı 2 çarpı 108 olarak yazdık. 108'i 4 çarpı ne olarak yazabilirim? 25 kere 4 olsa 100 eder. Demek ki 2 tane daha 4 gerekecek. 27 çarpı 4. 27'yi de 9 çarpı 3 olarak yazabilirim. Burada 2 çarpı 2 var. Çarpı 4. Demek ki burası 16. 16 çarpı 9 çarpı 3. Burası b eşittir. Karekök 16 çarpı 9 çarpı 3 halini aldı. 16'nın karekökü 4, 9'un karekökü de 3. Çarpı 3'ün karekökü. Bu da eşittir 12 kök 3. Yani b eşittir 12 karekök 3. Evet, Pisagor teoremi işte bu kadar basit ve bu kadar kullanışlı. Hoşçakalın.